Koji su glavni simptomi nedostatka vitamina D, to ćete saznati u današnjoj emisiji. Jer vitamin D je jedan od onih najbitnijih vitamina za naše zdravlje, a praktično 80 do 90% osoba ima kroničan nedostatak vitamina D. Saznajte rane simptome u današnjoj emisiji, već ću vam potrebiti informacije ovoga tipa, mislim da će vam biti jako interesant. Kada govorimo o samom vitaminu D, on je vitamin koji je topiv u mastima i praktično glavni izvor vitamina D biti će sunce. Međutim, modern dakle, čovjek ima jednu veliku, ajmo tako reći, manu, puno manje smo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti nego ikada prije u povijesti. Dakle, mi većinu svoga odrasloga života provodimo u zatvorenim prostorima i onda mi sunca praktično ne dobivamo uopće. Iste sekunde vitamin D nam pade na jako nisku razinu. Specijalno što u jako, ajmo tako reći, prilično maloj količinama, recimo namirnica, imate apsolutno vitamina D i još manje uzimate dodatke i što možete očekivati kroničan nedostatak vitamina D. I mi kada govorimo o vitaminu D, on specijalno pojačava naš imunitet. To je posebno bitno kod autoimunih bolesti, kao što su reumatoni atritis, lupus, multipla skleroza. Apsolutno pomaže kod infekcija gornjih dišnih puteva, asme, štiti e, osobe od raka debeloga crijeva. Dakle, jedan od onih bitnih razloga kako ćete se boriti protiv nastanga samoga raka biti će apsolutno e, adekvatna količina vitamine D. Ključan je za funkciju vašeg srca i krvnih žila, istovremeno nevjerojatno bitnu ulogu igraju sa kalcijem i magnezijem u zaštiti vaših zglobova, hrskavice i samih kostiju. Vi kada dakle, uzimate redovito vitamin D, kontrolirate oslobađanje paratiroidnih hormona. Apsolutno podržavate imunološki sustav s pričavanjem dugotrajnih i prekomjernih upala. Regulirate proizvodnju spolnih hormona uključujući testosteron, poboljšavate funkcije živaca i mišića i značajno rekli smo smanjujete rizik od nastanka, dakle čak i raka tumora i sl. I prvi simptom koji će biti učestav, a on se može puno puta povezivati sa nekakvim drugim bolestima i oboljenjima, bit će apsolutno kroničan umor ili česte infekcije. Jedan od najvažnijih uloga vitamina D je podrška imunološkom sustavu što vam pomaže u obranju od virusa i bakterija koje uzrokuju bolest. Vitamin D izravno komunicira sa stanicama koje su odgovorne za rješavanje infekcija. I ono što ću vam dakle zapravo reći, vi ukoliko primijetite da tijekom jedne godine 3, 4, 5, 6 puta imate skroz prehlade, viroze, gripe, imate kontinuirano kronični umor, a vi ne možete točno uprijeti da je to bio nekakav razlog kojeg vi znate, mogući da imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, česte infekcije, problemi toga tipa i kronični umor. Dalje stvar što se događa biti će apsolutno vezano sa kroničnom nesanicom. Ono što možemo reći za razliku od vidljivih uzroka stresa, Depresije i nesanice, nedostatak vitamina se često zanemaruje kao potencijalni uzrok. E, dakle, to je jako interesantno za reći. Jeste li ikada u životu razmišljali da vi ne spavate i da imate kroničnu nesanicu radi kroničnog nedostatka vitamina D? Dakle, nećete vjerovati da dakle, istraživanja pokazuju ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D, lako je moguće da imate kroničnu nesanicu. Dalje što će vam biti? Apsolutno ćete imati pojačane bolove u kostima, leđima i samim zlobovima. Ono što možemo reći, vitamin D pomaže održavanju zdravih kostiju, apsolutno poboljšavanje dakle, apsorpcije kalcija u tijelu. Kao što sam malo prije napomenuo. Kalci, magnezi i vitamin D su kao jedna specijalna skupina dakle, minerala i vitamina koji ključnu ulogu igraju u zdravlju vaših kostiju i zglobova. Pogršavanje simptoma vezanih za bolove, otekline, ukočenost u vašim zglobovima može biti posljedica kroničnog nedostatka vitamina D. Puno ste podložni osteoporozi, specijalno vi žene iznad 50. godine, ukoliko imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, bolovi u zlovovima, bolovi u mišićima, osteoporoza može biti nastanak radi kroničan nedostatka vitamina D. Apsolutno možete razmišljati da ćete imati kroničnu depresiju i anksioznost. Nedostatak vitamina D je povezan sa depresijom, osobito ako starijih osoba, što je dakle, ekstremno dakle, bitno za reći. Dakle, vodite mi računa. Ne znam da ste se to ikada pitali. Kada ste recimo izloženi suncu i sunčevoj svjetlosti, vi se puno puta bolje osjećate. 
sretniji ste, zadovoljni, funkcionalniji, za razliku kad cijelo vrijeme ste maknuti od sudca, recimo u zatvorenim ste prostorima, nemate vitamina D. Dakle, vitamin D puno puta je vezan za kroničnu depresiju, kroničan stres, moguće da jedan od onih razloga upravo bude ovoga tipa. Apsolutno, vitamin D se može očitovati oslabljeno za cijeljivanju rada. Specijalno nakon operacija ili ozljeda, to može biti znak da razina vitamina D preniska. Jedan sustavni pretest studija ukazuje da nedostatak vitamina D kompromitira određene aspekte liječenja kod osobe koje su imali recimo određene vrste, dakle operacija, kirurgija i sl. Dakle, vodite mi računa o ome. Vitamin D će pomoći vama u zacijeljivanju rana, ukoliko iz nekog razloga imate nekakvu ranu, recimo imali ste nekakvu dotičnu operaciju i duki vremenski period se ne možete oporaviti, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. Apsolutno, dakle, vitamin D igra jednu veliku ulogu u samom edebljanju ili samim pretilosti. Dakle, ovo je jako bitno za reći. Puno puta su kontradiktorne informacije vezane za vitamin D i edebljanje. Vi nećete vjerovati da je kroničan nedostatak vitamina D daje puno veću šansu da osobe dobiju prekomjernu tijelesnu težinu, o tome morate voditi računa. Dakle, kada je vitamin D prema gore, jednostavnije mršavite, kada je vitamin D nisko, moguće da ćete imati prekomjernu tijelesnu težinu. Još nekoliko jako interesantnih situacija je povezano sa kroničnim nedostatkom vitamina D. Specijalno vezano za oralno zdravlje. Dakle, ukoliko imate problema sa karijesom ili drugim vrstama dakle, oralnih e, bolesti, dakle, moguće da imate kroničan nedostatak vitamina D. A to se puno puta niste sami pitali, jer rekli smo da je vitamin D zajedno sa kalcijem igra jako bitnu ulogu, a vama izuzetno puno se kalcija i samom ga, recimo, magnezija nalazi u vašim zubima. Dakle, vodite računa da loše oralno zdravlje može biti povezan sa kroničnim nedostatkom vitamina D. Isto tako, jedna interesantna situacija vezana za glabobolje. Specijalno kod vas žena koji imate problema sa hormonalnim promjenama, specijalno ukoliko imate teže simptome menstruacijskih tekoba ili predmenstruacijskog ciklusa ili ste u fazi, e, rekli bismo, same menopauze, oko ili same menopauze. Dakle, istraživanja su interesantna da povećavanje e, dakle, rizika od nastanka specijalno migrana može biti vezano čak i u kroničan nedostatak vitamina D, rekli smo specijalno u žena sa hormonalnim tegobama. Apsolutno možete dakle, razmišljati da značajno ćete imati e, povećano bolove u samim mišićima, što je dakle, jako interesantno za reći. A mi sad lijepo još nešto shvatite. E, vi koji me redovito pratite znate da vam ja zadnje 23 godine radim sa pacijentima specijalno koji imaju problema sa zglobovima, recimo bolestnim leđima, mišićima i sl. I kao što sam malo prije napomenuo, kalci, magnezi i vitamin D igraju slučnu ulogu u funkcioniranju vaših mišića i živaca. I ukoliko imate kroničnu bolu u leđima, u nogama, u mišićima, moguće da jedan od onih razloga bude apsolutno kroničan nedostatak vitamina D ili kako se zapravo ne možete nikako oporaviti od tih bolesti i oboljenja koji se rekli smo nazivaju, mogu biti nekakve artrotske promjene, ali mogu biti određene vrste drugih tegoba, specijalno vezano za mišiće i za same živce. Nekoliko jako bitnih perspektiva, dakle, kroničan nedostatak vitamina D je dakle, povezan isto tako sa gubitkom kose. Specijalno ako imate 40-50 godina pa nadalje i kod muškaraca i kod žena radi kroničnog nedostatka vitamina D možete imati e, značajno e, dakle, stanjivanje kose, gubita kose, to je često. Kako vaš imunitet je puno lošije perspektivi, e, a nemate adekvatnu količinu vitamina D, e, osobe sa kroničnim nedostatkom ovoga vitamina imaju česte urinarne infekcije. Dakle, infekcije urinarnog trakta koji su puno češće, ponavljaju se dakle, češće tokom jedne godine, može lako biti da je kroničan nedostatak vitamina D. Apsolutno dakle, razmišljate da određeni broj osoba može čak imati i vrtoglavice. E, ono što možemo reći da vitamin D može uzrokovati apsolutno benignu paroksizmalnu pozicijsku vrtoglavicu, što je to interesantno, i čak i erektilnu disfunkciju. E, mnogo je čimbenika koji doprinose erektilnoj disfunkciji, alkohol, pušenje, visoki krvni tlak, diabetes, ali e, kažu da 32% osoba koji imaju dakle, ovu vrstu e, tegoba dakle, mogu imati apsolutno probleme ovoga tipa i još dvije perspektive, e, dakle, problemi sa učestalim infekcijama dakle, pluč, pluća i plučnog sustava i čak pretjerano znojenje može biti znak da imate kroničan nedostatak vitamina D. Dakle, imamo puno simptoma, 
koji se puno puta mogu vezati za druge bolesti i oboljenja. Ako ste se slučajno prepoznali u nekoj od ovih bolesti, e, dakle nije bi bilo loše da provjerite e, adekvatnu količinu vitamina D u organizmu, onda se ona kasnije rješava, rekli smo, izlaganjem suncu, dodacima prehrane ili pravilnom prehranom. Da li ste vi ikada primijetili kroničan nedostatak vitamina D? Da li ste vi imali možda nekakve simptome koje ja nisam nabrojao? Dakle, komentirajte ovdje dole ispod video zapisa. I dragi moji gledatelji, velike promjene dolaze na Aura Center YouTube kanal. Od 1.12. Aura Center YouTube kanal se više ne za, naziva tako, nek će se nazivati Mario Lab YouTube kanal. Dakle, mijenjamo ime, mijenjamo kompletan vizualni identitet, imamo puno velikih projekata koji će značajno pomoći vašem zdravlju, radimo ja i određena ekipa ljudi a, ovoga tipa. Ukoliko ne želite saznati zašto mijenjamo naziv i koji su ti projekti u trenutačnom tijeku, ovdje, do, ovdje gore imate jedan video zapis, možete kliknuti na njega, a, potražite, bit će vam jako interesantna informacija na ovom video zapisu. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete u najboljim prirodnim načinima liječenja, dole ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal i mi ćete svakodnevno obavišti na ono čemu trebate. I još ću reći jednu informaciju za kraj. Koji su naj, zapravo preporučene dnevne doze vitamina D? Imate ovdje pored mene jedan video zapis, kliknite na njega. Biti će vam, mislim, jako interesantno i informativno koliko vitamina D trebate uzimati svaki dan. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.